Dr Daniel Howard, psycholog z Uniwersytetu w Dallas, przez wiele lat prowadził badania, dzięki którym udowodnił, że to, w co opakowany jest produkt, czyli na przykład prezent, ma wpływ na jego postrzeganie. Panie doktorze, szkoda życia. Wystarczy krótki eksperyment na YouTubie. Jaki prezent wolelibyście dać lub dostać? Taki? Czy może taki? Słuchajcie, mamy takie czasy, w których coraz bardziej przykładamy wagę do tego, jak co wygląda, coraz bardziej dbamy o estetykę i liczą się już nie tylko te wielkie wydarzenia w naszym życiu, ale nawet te najdrobniejsze szczegóły. Więc oprócz tego, że mamy przepiękny ślub i mamy przepiękne święta, to jeszcze musimy mieć przepięknie opakowane prezenty. Pokażę Wam kilka pomysłów na to, jak je zapakować, żeby było modnie, fajnie i bardzo ładnie. Zacznę może od tego prezentu w stylu glamour. Do niedawna wystarczył zwykły papier i jakaś skromna kokardka, ale teraz nie, moi drodzy, idziemy dalej. Mamy papier jako bazę. Na tym papierze jest druga warstwa, która dodaje nam blasku. Na wierzchu oczywiście jest kokarda, ale dodatkowo ozdobiona typowo świątecznymi symbolami, takimi jak bombeczki, ta tutaj jest nawet z brokatem i wszystko jeszcze zakończone ozdobną srebrną rafią. Bardzo modne są teraz takie ekologiczne detale, więc zobaczcie, jak może wyglądać zapakowany prezent. Czerwony, czyli bardzo tradycyjny, ale do tego płócienna wstążka i kawałek juty. I wszystko razem, pomimo tego, że materiały są takie naturalne, prezentuje się elegancko. Fajnym patentem jest to, żeby pod choinką znalazły się prezenty opakowane w tym samym stylu bądź w tej samej kolorystyce. Dlatego ja tutaj przygotowałam przykładowe prezenty pakowane w delikatnie różowy papier. Tutaj mam ten sam papier, ale bardzo delikatną, naturalną wstążkę. Kolejny prezent, zobaczcie, dalej pasuje, pomimo tego, że ma inny papier bardziej błyszczący, z eleganckim złotym wzorem, ale wciąż nawiązuje do tych pozostałych. I takie właśnie prezenty, tu mam jeszcze jeden w tej gamie kolorystycznej, będą świetnie wyglądały pod choinką, będą tworzyły super spójną całość. Ale mam wrażenie, że jak w domu są dzieci, to ciężko spójne, pudrowo-różowe prezenty, bo tam się po prostu dzieje magia, dzieje się szaleństwo, są kolory. I tutaj właśnie mam dla Was taki pomysł na przygotowanie opakowania dla dzieci ala brzuszek świętego Mikołaja. Każde dziecko zna ten pasek, zna ten kolor i wie, że ten prezent dobrze wróży. Naprawdę dobrze. Kolejna fajna rzecz jest związana z dziećmi. Zobaczcie, tutaj mam prezenty. których kokardkę stanowią słodycze. Wiadomo, że słodycze tuczą, są niezdrowe i dzieci ich jeść nie powinny, no ale święta, moi drodzy, wszyscy sobie pozwalamy wtedy na więcej. Pokażę Wam teraz, jak taki prezent e, przygotować, bo to jest bardzo proste, a myślę, że wywoła moc uśmiechów na twarzach Waszych pociech. Do mojego złotego papieru i do czerwonych cukierków idealnie będzie pasowała czerwono-biała wstążka, więc właśnie takiej użyję. Pod spodem sobie zacznę, bo ten prezent zapakuję w bardzo klasyczny sposób. Czyli najpierw wstążkę przekładam na dole. Teraz krzyżuję u góry wstążeczkę. I tutaj właśnie będzie góra mojego prezentu. Odcinam. I teraz, zanim zawiążę kokardkę, kładę cukierki i dopiero razem z nimi zawiązuję wstążkę. Ha, ha, ha. Sama bym się ucieszyła, gdybym dostała tak opakowany prezent. Jest ładnie i pysznie. No, a że ja lubię dużo słodyczy, to jeszcze dołożę tutaj te lizaki. Ale fajosko. 
No i jestem przekonana, że takie opakowanie sprawi dzieciom masę frajdy. Mam jeszcze wyjście awaryjne dla tych z Was, którzy obawiają się o efekt końcowy własnoręcznego pakowania prezentów. Na wypadek, gdyby coś poszło nie tak, w tym sezonie bardzo modne i popularne są takie oto folie. Taka jak ta, czy taka jak ta. Są bardzo różne, w bardzo różnych kolorach, z różnymi printami. Są bardziej eleganckie, są bardziej świąteczne, są też dziecięce. Więc jeżeli prezencik wyszedł średniawo, to owijacie to szybciutko taką folią, która ukrywa wszystkie mankamenty, a prezent wygląda naprawdę dobrze. Jestem przekonana, że dacie radę.